。近年来啊，有着形形色色的反超英题材作品，《为爱沉沦》《火星毒液来寻你》《下饭神剧》《打马一起两分钟的黑袍纠察队》，亦或者是把梗玩到极致的 R 级动画《无敌少侠》，粉丝们已经逐渐对英雄唯我反派，而且坚决不能杀人的剧本疲劳了。显然是胃口决定了市场，也注定了少数人被迫改革。今年上映的《黑亚当》有着荧幕从不吃瘪的邪笑强森加盟，巨石加反英雄等于爽剧，一言不合就锤天锤地，倒是有了小说里外挂主角的味道。那么这部 DC EU 的新作品到底拾起来什么味道呢？在 DC 的世界观里，有个名为坎达克的国度，它存在的时间还要早于古巴比伦千个年头。坎达克的发展是比较强盛的，这得归功于他们当地的一种特殊元素——永恒金属。永恒金属是天外来物，之中蕴含着可怕的力量，又是非洲国家，又是天外来物。黑豹的瓦坎达可以说是直呼内行啊！永恒金属给了王国发展和资源，可却害惨了坎达克的人民。因为奴隶制的存在，坎达克人基本上家家都是矿工，没日没夜的给暴君国王阿克顿挖矿。无良老板不给工钱就罢了，还整天欺压员工，人民是敢怒不敢言，只能老老实实打工。矿工泰斯亚当平日里都是带着儿子赫鲁特工作。赫鲁特是个小愤青，总是看不惯国王的欺压。他梦想着有朝一日能改善这个危险的世界，而亚当心里清楚，他们平头老百姓是没有机会反抗国王的。儿子的正义感让亚当欣慰，可不听话只能挨打呀。为此，他常常教育儿子一句话：“自由只是一个梦想，我们不是英雄，我们只是普通人罢了。”坎达克人只能过着本本分分给国王无偿加班的日子，但其实国王的野心远比这些要大。深知永恒金属拥有魔法的他，最终目的是打造沙巴克王冠。沙巴克是地狱魔王的战士，拥有着六大魔王赋予的力量。如此一来，阿克顿不仅能永远巩固国王的地位，还能够借助这强大的力量征服更多的地方。这永恒金属也并不是那么容易挖出来的。何况国王只给了矿工们最原始的工具，大家都想挖出一块，妄想借助它得到国王的奖赏，甚至为了生存，想去抢夺别人的功劳。这时，赫鲁特就会站出来告诉人们：不要内讧，别为一点眼前的利益而忘记是谁奴役了他们。在他的维护下，矿工兴高采烈地拿着永恒金属交差，然而却只能得到士兵的扑哧一刀。赫鲁特见状，是恨在心头，咬牙切齿。还是亚当拉住了孩子，跟士兵说了几句好话，才没把事情闹大。逞英雄这种事儿，他不愿意让儿子去做，毕竟墓地都快埋不下了呀。赫鲁特静静地看着下面埋头苦干的人民，心中却是想着，总有人要站出来，为何不能是我呢？想到就做到。他夺过永恒金属，高举头顶，打响了人民为自由而战的第一枪。国王知道这事后，直接安排五十问斩套餐呢、啊。他可不允许有任何火苗被点燃。砍头这天。大家做出了赫鲁特当时的动作，这意味着自由或许不再是梦想。就在大刀斩下的瞬间，赫鲁特被一缕青烟带走了，救下他的是一个对抗时间邪恶几千年的组织。为首的老巫师沙赞看中了赫鲁特，并决定让他成为人类的守护者。只要说出沙赞，即可获得六大神力：书的耐力、赫鲁斯的速度、阿蒙的强壮、托特的智慧、阿顿的神力以及麦罕的勇气。外挂上线后，守护者立刻发起起义，要解救人民。虽然沙巴克王冠打造完成，但阿克顿并没有机会带上他。那场大战彻底摧毁了阿克顿的统治，还给了人民真正的自由。人们也世世代代记住了这个拯救他们的勇猛斗士。一晃五千年过去了，坎达克又被奴役了。这次的祸头是名为国际帮的佣兵组织，他们已经掌控了坎达克近三十年，挖了数不胜数的永恒金属，装备也都是金色传说级别。而他们自然也在寻找传说中的沙巴克王冠，后人们一直祈祷那传说中的斗士来解放他们，然而并没有人回应。国际帮管控了坎达克的所有出入口，排队检查不允许任何人带走他们的利益。起义这种事儿，有人在心里想，自然就有人用行动去做。阿德里安娜和他哥哥卡里姆以及伊斯梅尔。跟一个盒饭哥就打算今晚行动，他们的目标是先国际帮找到沙巴克王冠，防止坎达克的情况更加恶化。阿德里安娜，我们后面简称为阿德里啊。阿德里的丈夫几年前被国际帮的人杀死了，只剩她一个人抚养儿子阿蒙。而这个时代就是一个轮回啊，阿蒙也是个想当英雄的孩子，而阿德里自然不会让这小子因为中二装杯而被杀死。
，阿德里脖子上有一个祖传的永恒金属，也是为数不多没被国际帮拿走的正品。距离国际帮的矿井还有很远的距离，四人用了一夜的时间才赶到此处。专攻古铭问的阿德里有着很大的信心，相信眼前这山里绝对藏着什么东西。于是乎，卡里姆在车上把风，他带着伊斯梅尔与盒饭哥进入了山洞。石壁上的铭文写着：“终极力量就埋藏于此地。”几人一下就有了干劲儿，王冠可能就在这里面。分头调查没一会儿，盒饭哥就领了盒饭了。紧接着，国际帮的佣兵就控制了卡里姆。此时，阿德里还不知道发生了什么，和赶来的伊斯梅尔继续深入洞穴。他惊讶发现，最里面是一个墓室，若墓口写着一句古铭文警告：“不要试图唤醒他，否则他将不再沉睡。”上面清清楚楚地刻着沉睡人的名字：亚当。阿德里心里一喜，看来传说中的斗士的确存在。墓室里悬浮着一个王冠，正是沙巴克王冠。阿德里爬上去就是一个鹞子翻身，直接拿下。同时，国际帮的佣兵也杀了进来。为了不让伊斯梅尔和哥哥牺牲，阿德里被迫交出了王冠。反派经典死于话多，非要让阿德里说句遗言。阿德里看了眼脚下的铭文，轻声读出了上面的意思。脖子上的永恒金属发出淡淡蓝光，随着他最后一句沙赞出口，一道惊雷天塌地陷，紫金锤。沉睡千年的斗士出现在了落雷的地方，倒霉催的士兵被推过去检查一番。Check him out. What say you go? Chief say your turn. 喜提满配电疗套餐一顿，当场就烧得只剩尸骨。国际帮见状，立刻急火，斗士接出一颗子弹。南尼，这真是低级的魔法。随即施展了一套似曾相识的动作戏。阿德里趁乱带走了王冠，而与此同时，重返新手村的大号还在虐杀，顺手就救下了险些被砸死的阿德里。之后，他飞出墓穴，开始对外普及电疗的好处。面对国际帮的围攻，斗士脸色是压根没变，直接进入了砸瓦鲁多状态。六大神力加持就是这么高级且自信，这段随便换个 BGM， 味道都浓了起来了。Cast off。真男人从不回头看爆炸，可以过时，但绝对不能过气儿。都是盯上了唤他苏醒的阿德里。此时的阿德里恨不得买辆带电动车窗的载具。身后苟活的佣兵祭出了融合永恒金属的 RPG， 斗士瞬间接住，那自信的样子比大超还帅。然而贴脸吃爆炸也比大超狼狈啊！永恒金属对亚当来说相当于刻石对超人，斗士得保持神秘感和面子，忍着疼痛在阿德里面前潇洒飞走，没几秒就犹如炮弹一样砸向了地面。斗士昏迷了，也漏电了。卡里姆是个老电工啊，有没有电他一摸就知道了。而这一切的幕后主使自然就是伊斯梅尔，他便是国际帮的头目，一心想得到王冠的小坏人啊！很快，斗士便从过去的噩梦中惊醒，精准烧穿了大超的面门。阿蒙见状，那是吓了一跳啊，但很快他就回味过来了，眼前这人就是传说中解放坎达克的勇猛斗士泰斯亚当。泰斯亚当这个名字，坎达克的后人记了几千年。至于为何跟当年的故事不太一样，这个我们后面再说。亚当可以说是阿蒙的童年偶像了。跟闪电侠谁快这种比较话题，是小孩子最喜欢问的了。而亚当却在镜子面前呆住了。他们那时候哪有镜子呀？以至于他数千年来都不知道自己发生了什么变化。阿蒙赶紧给亚当补全了历史，记载里说他是救世神。人们还在坎达克为他建了一座雕像。阿蒙又说，坎达克如今还在被奴役，希望亚当这个超级英雄能再次解救他们于水深火热。其他超级英雄可根本不在乎坎达克的死活。亚当听得仔细，表情却很复杂。他自己撞掉门，出了房间，正在解读王冠上铭文的阿德里兄妹吓了一跳。此时，电视上的美式居和对决吸引了亚当。片刻后，他跟阿德里聊了会儿正题，得知了这女人是在生死危机间才唤醒了自己。阿蒙赶紧接茬说：“现在国际帮在危害坎达克。”亚当一本正经地告诉他：“那就消灭他们，施展你的本领，让敌人跪地求饶。”说这话就好像一个富豪告诉你：“只要你挣钱，那你就能挣着钱。”面对阿德里的求助。亚当没有回答，而是撞出了一道门离开了。阿蒙连忙追了上去，想让亚当意识到坎达克的危难处境。
，顺便想让他有个超级英雄的样子，至少要有个披风，然后再有个艺名，最好在打击罪犯的时候能有个拽话口头禅。亚当看了眼外面的雕像，又撞腿到门离开了。撞门侠在城市上漂浮着，引得百姓纷纷看来，心里琢磨着这人有点眼熟啊。飞到雕像面前，亚当回忆起了当年，低声对着雕像说了声对不起。看着天空中的亚当，阿蒙萌生了一个念头，他夺过了国际帮的对讲机，通知所有佣兵，卡纳克现在有了自己的英雄。言罢，将对讲机扔进了油锅，早点摊子是招谁惹谁了。随后，他做出了自由的手势，而那永恒的位置对准了亚当。很快。国际帮的人追了上来，并对着阿蒙实施了猛虎扑食。在男孩的一声呐喊中，亚当消失了。阿德里本来想给儿子解围，可自己却被认了出来。为了找回王冠，国际帮就要动手。就在这时，头铁亚当来了。眼看步枪伤不到亚当，佣兵想出了一个办法，用更小的手枪。这姿势让亚当想起了电视上的对决，他也摆出了美式聚合的动作，然后瞬间拔枪。五十已到，创门大镖客瞬秒众人，然后转身对着阿蒙说起了拽话。他这才知道，拽话要在敌人活着的时候说才够拽呀、啊。亚当的苏醒很快就引起了阿曼达的注意，他自然不允许这种级别的人在地球上活动。阿曼达联络了正义协会，逮楼英侠，下令务必要在亚当适应环境前将其捉住。否则，发展下去将没有人能够击败他。英侠卡特当即招募了远征队，任务讨伐苏醒的光头。迎面登来的是旋风马克辛，拥有御风的能力，是个玩电脑贼溜的天才少女。二号选手原子粉碎者艾尔拥有变大的能力，他的能力是变大，变大之后体积将会跟原来不太一样。这是他们祖传的手艺。他叔叔是初代原子侠。远征队最后一个成员詹姆斯·邦德，后来因为特工不挣钱，转行当起了法师。那不神的命运头盔给予了肯特特殊的力量。老爹说过，得用魔法打败魔法呀，最好使一招叫做“看透不说透”啊。肯特来之前就预知了将要发生的事儿，这阵容可以说相当康特亚当嘛。众人将驾驶着恩金属打造的飞船前去坎纳克刷副本，这恩金属大有来头，倒也是个英侠补全了背景。恩金属来自刹那加星。是一种可以无视重力且拥有特殊力量的金属。早在古埃及时，他们的巫师就预言会有一艘来自沙加纳星的飞船降临埃及。随之来的还有一种叫做恩金属的特殊物质。古埃及人找到了这艘飞船，并将恩金属做成了装备。这套神装归胡夫王子使用，而卡特便是胡夫王子的绘图转生。一上飞船，艾尔就跟马克辛眉来眼去，可以说是懂得都懂。戴斯卡，飞船还是从庄园的地下疾苦起飞出发。我为什么要说还是啊？即将抵达肯纳克时，肯特不由得担心起来。阿曼达给提供的资料虽然是机密，但内容却不多。众人只知道亚当是个坏人，常常跟未来打交道的肯特对此是有些疑心的。他直言这次行动可不是什么好计划。而卡特有个座右铭：坏计划好过没计划呀。肯特却呢喃了一句：总会有第三个选择的。就在艾尔和马克辛打趣的时候，飞船已经抵达了坎纳克。这次的目标只有一个，让亚当主动说出“沙赞”二字，届时他会失去所有力量。另一边，国际帮的援军还在骚扰，亚当一怒之下揪着对方上了西方的天空，简称西天呢。好巧不巧，被入定的肯特看见了，亚当当面将两名佣兵丢了下去。卡特见状，连忙跃下。英雄的信条是不能杀人，思密达呀。与此同时，命运博士也出手了，紧抓两人后，卡特直接变身。见这么个鸟人救了国际帮的坏人，坎达克的男人女人纷纷指责他不当好人呢。亚当电疗一手，反倒引起了百姓的欢呼。正义协会大言不惭，说此番来是要恢复坎达克的和平。亚当的表情一下就鄙夷了起来。紧接着，命运博士下了最后通牒：要么屈服，要么死。当了一辈子奴隶的亚当，自然不会向任何人屈服。说罢，对两人来了发电磁炮。英侠他们只能抬手防御，难以脱身迎战。博士见状，立刻施展幻术。将坎纳克幻化成了当年的模样，这招顺利让亚当分神，涌上来的都是记忆，而英侠则趁此机会使出了一招认真拳，扑棱着大翅膀落在了亚当面前，要让对方说出“沙赞”二字，这样对大家都好。见亚当还有战意，英侠使出了当头一锤，朝着亚当的头就锤了下去，然而兵器却被死死握住。英侠刚反应过来。
，一道雷电就把他劈得难以动弹。亚当乃是雾法双修啊，近战也是恐怖如斯。两人的空战不能说不分伯仲，那起码也是五五开呀、啊。面对亚当的电疗攻击，英侠利用接化发这招应对了过去，并在亚当受到僵持的瞬间从另一侧发起进攻。这一击硬是把亚当砸进了地面。阿蒙和阿德里前来查看，所幸亚当一根头发也没伤到。正义协会疾风而逝，立刻派出新人组加入组队。旋风一跃而下，化作一团绿色风暴起来。看似是胡乱扭动，但那都是一人设计好的舞台动作。这招万钢管归宗，死死地将亚当定在了原地。而此时，粉碎者还在骑马赶来的路上，亚当丝毫不慌，瞬间爆发出一股力量，摆脱控制。博士则是救下了险些被钢管归西的阿德里母子。他触碰了一下背包，其中的王冠瞬间让博士看到了恐怖的景象。他摘下头盔，一脸震惊。可此时无暇顾忌太多，因为英霞又吃瘪了。博士悬浮于半空，一个闪耀的圣十字从手中落下。亚当动弹不得，表情说明了这招输出很高啊！在他刚刚脱困的瞬间，博士的分身接手蓄入控制，亚当无法挣脱。而正义协会的连招还在继续。英霞看似朴实无华，扔了一辆汽车，实则这是障眼法，屡试不爽，抡着大锤子紧接着杀来。旋风在一旁补着控制，根本不给亚当机会。而此时，粉碎者还在骑马赶来的路上，赶到一半，那边炸了，亚当释放霹雳能量，击退了众人，就要放大招结束这场战斗。而此时，粉碎者骑马赶到了，一个奥特赛炮将亚当闷进了土里。虽然我不想说，但他看起来真的很像死士换了皮肤。正义协会成员松了一口气，赶忙伸手互吹，舔这把打得不错呀。而一股雷霆之力正在破土而出，很显然亚当并没有输，以赛炮之道换以赛炮之身，粉碎者被一拳 KO， 当场倒地，百姓们纷纷大喊“斗士万岁”，其中当属辛格局长喊得最卖力了。正义协会见状也停手了，而亚当似乎并不想承受人们的爱戴，独自一人飞去破损的宫殿。一场战斗算是结束了，肯特立刻找上了阿德里，询问他关于王冠的事情，而女人表示王冠不在自己这里。他相当看不惯这群所谓的超级英雄。卡纳克被国际帮占领了近三十年，都没有人来拯救。好不容易拥有了自己的英雄，他们却在这个时候打着守护和平的旗帜来阻止。尽管卡特告知了他，亚当并非好人，可这种话早已没有任何说服力，因为这个斗士刚刚为百姓对抗了国际帮。粉碎者苏醒，不小心撞烂了人家的建筑。卡特老师很不悦，直言下课到我办公室来一趟。不过阿德里也不是不给人解释的机会。从卡德口中得知，曾经亚当的怒火差点毁了坎达克后，他决定做个媒人，让双方好好聊聊。这群人再动一次手，恐怕城市就要被拆光了。此时亚当看着雕像，一言不发。他自然知道阿德里带来了正义协会，不过他也不在意，要战便战就是了。阿德里把自己刚刚知道的事情告诉了亚当，包括他其实不是沉睡，而是被封印的事。亚当听完并没有反驳他，他也从来没有说自己是个好人是英雄。尽管这样，阿德里还是希望他能去做一个好人。过去的事并不能决定一个人的未来呀、啊。亚当听完，决定跟正义协会 talk 一下。博士连忙制止了这个不分场合的赶路侠，随后进入正题。他们就要求亚当接受管制。千年前的人就不该存在至今，而亚当表示，坎达克是我的地盘，该滚的是你们。他和英霞一言不合就要干架。就在此时，阿德里接到了一通电话，原来刚刚他把王冠交给了儿子，而阿蒙刚进门就被伊斯梅尔挟持了。为了救侄子，哈利姆还中了一枪。现在阿蒙正在逃命，恐怕坚持不了多久。闻言，阿德里揪起了心，他想恳求亚当救回自己的儿子，因为他知道亚当内心深处是个好人，不然当初在墓穴也不会出手救自己。亚当同意了，咻的一下就飞向了天空啊！此时阿蒙正要被国际帮带走，亚当就现身救下了他。面对这个中二的孩子，亚当只是蝎子王一笑，随后出手教训了国际帮的佣兵。然而阿蒙还是被抓了，不过他早就藏好了王冠，伊斯梅尔没有得逞。只能抓阿蒙当做人质，反正最终都能按照计划走。亚当打到一半就察觉到阿蒙消失了，聚焦一遍，他立刻追了上去，没一会儿抓住了第一个倒霉蛋。想起了阿蒙说的那句拽话。咱就说第一句那个，其实不用学。国际帮的飞车是又快又灵活，再加上所有人都看起来一模一样，亚当很难分辨阿王在哪辆车上，只能挨个搜查。抽到了幸运观众，将奖励一次绘图转生啊！正义协会自然不能让他这么杀下去，同时要找回那孩子。于是乎，亚当在面前暴锤国际帮，英侠飞后头给他擦屁股，其余人来保证市民的安全。粉碎者险些一逼斗呼到亚当，万幸的是这一逼斗呼在了英霞脸上，办公室喊话肯定是少不了了。
。亚当视野里只剩最后两个单位，不确定阿蒙在哪儿，他只能尽可能的不去摧毁飞车。可一旦亚当没有验货成功，那驾驶员就得当场投胎呀、啊。最后一个人害怕到了极点，直接马力拉到头啊，有了永恒金属的支撑，这飞车可谓是快到了极点。然而再快，亚当都能追得上。双方宛如两道流星，几秒之间就从坎达克飞到了中国。亚当用身体作为缓冲，没让飞车原地爆炸，打开车厢验货，直接差评啊！里头根本就没有阿蒙，因为阿蒙早就被伊斯梅尔调包带走了。亚当没辙，只能送驾驶员起飞。也在同时，肯特用意念联络了他，本想说留个活口带回来审讯，亚当看了眼刚刚落地的驾驶员。He didn't make it. 就在几人在外面忙活的时候，肯特早就去过了阿德里的家。这老头真是坤儿优雅呀！他出手救下了中弹的卡里姆，因为命运显示这家伙不会死在这儿。想偿命就得远离电，电工这活儿就别干了呀！卡里姆的伤口在快速治愈。马克辛十五岁那年被人抓走做实验，在体内植入了大量纳米机器人，因此遇风。这纳米机器人能帮他做很多事情，其中就包括了医疗。阿德里现在是后悔又懊恼啊！一开始就不该相信伊斯梅尔，不然哪里会出这么多岔子呀？肯特劝他别纠结任何已经发生了的事儿，只要相信正义协会，阿蒙会平安归来的。肯特显然是看到了结局，但看透不说透啊！此时亚当创了一个门进来，肯特打趣他那个年代是不是没有门？随即英侠就带着刚救起来的佣兵。告诉亚当，留活口的好处是能审问。阿德里冲上去一顿泄愤，亚当认真的对英侠点了点头，拉住了愤怒的阿德里，一本正经的告诉他：“我们不应该伤害俘虏。”英侠刚有点欣慰呢，就听见亚当问：“俘虏会不会飞呀、啊？”他顿感不妙，但亚当已经带他们上了天。乌云之中，亚当逼问他说出阿蒙的位置，刚嘴硬一个字的俘虏瞬间就掉了下去。另一人见状，秒怂出卖了组织，说阿蒙在矿井。哥们儿刚想说自己能带路，然而语速着实慢了点擦屁股侠连忙冲下去救下二人，对亚当愈发愤怒，指责亚当还在杀人。然而亚当表示他们又没死，你不是救了他们吗？英侠无语，连肯特都觉得有点道理。不过这哥俩从一开始就不对付，都是一言不合就开干的脾气。小窄屋子里，亚当完全吊打了施展不开的英侠，英侠又又吃了鳖。然而这一架打出了王冠。阿蒙提前藏在家里，没让坏人得手。两人停战，返回飞船研究这玩意儿。上面刻了一串铭文：“生是通向死的唯一道路。”众人对这句话是一点思绪都没有，听起来很通俗。粉碎者借机撩妹，这让英侠脸色一黑。阿德里现在不在乎铭文的意思，他只知道这东西是交换儿子的筹码，希望在阿蒙平安归来之前，亚当能和英侠和平相处一下。这话不无道理。飞船直接前往了矿井，路上博士有意的点了英侠一句：“我们不该把亚当视作敌人。”英侠也反应了过来，肯定是博士看到了未来的结局。他推测会有一个人阵亡，并询问是否为自己。博士没有回答，只是说还有机会改变。不多时，飞船抵达矿井上空，英侠开始安排作战计划。在他啰嗦的时候，亚当早就杀了过去，直接全面开战，就是亚当的计划。可眼前一道由永恒金属制作的屏障挡住了他。其他人迅速包围此地，试图跟反派谈判一下。伊斯梅尔不多逼逼，掏枪对着阿蒙，不给王冠他就死。急得阿德里直接把货拿了出来，英侠立刻阻止了他。这东西交给坏人必有大祸呀！可亚当却阻止了试图阻止阿德里的英侠，不是他们的家乡，又不是他们的儿子，不要把那所谓的正义挂在嘴边。双方验货成功都是正品，但伊斯梅尔的计划可不止如此，他还要杀人灭口。亚当在爆发临界点前，他还透露了一个秘密，其实自己是过往阿克顿的后人。是坎达克王室一族，他要重新拿回属于自己的一切。听祖先说赫鲁特死的时候，亚当哭得像个孩子。火候已经够了，男人立刻开枪射杀了阿德里母子，并瞬间解除了屏障，口中呢喃了一句：“死是通向生的唯一道路。”这亚当早就愤怒无比，冲上去捏碎子弹，放出大招，脆皮被挨个庇护，而伊斯梅尔却趁机戴上了王冠。硝烟过后，矿井成了废墟，没有人阵亡，但阿蒙却陷入昏迷。亚当又一次没控制住自己的愤怒，看着他离开的身影，英侠追了上去。而正义协会寻找到了焦黑的伊斯梅尔跟王冠。亚当再次看向远处的雕像，一言不发。英侠赶来只有一个问题：谁是赫鲁特呀？亚当这才缓缓说出了真相：赫鲁特就是雕像上那个人，也是坎达克真正的斗士。当年赫鲁特被巫师问斩，老巫师沙赞的确救了他。获得众神之力的男孩立刻帮助了人民。可当他回去见父母时，母亲已经被国王斩杀，父亲亚当重伤濒临死亡。赫鲁特毫不犹豫将自己的力量给了父亲，而他本人则被国王的刺客杀死。亚当将所有愤怒化作力量，黑色的纹路席卷全身，并且一举杀了宫殿里的所有人。
，这本是儿子完成梦想的力量，而自己却用来复仇。刚刚矿井的事儿也让亚当明白，他控制不了愤怒，也控制不了这股力量，所以亚当主动说出了杀赞，只希望英霞能让自己永世不再变身。很快，亚当被带到了位于冰山下的特遣队基地，飞船刚刚进入水帘洞，准备降落，不远处一个女子就走了过来，正是不久前完成蝴蝶计划的哈考特，顺利接下了亚当，同嗓子眼加泡水，两道程序下来。亚当想张嘴都不可能了，而像他这种危险的人，这里还关着很多。小情侣党来慰问了阿蒙，确定了基层老百姓的心态稳定，并且巩固了他的中二病。如今亚当被关押，王冠被收回，但博士所预见的未来并没有改变。他凝重地告诉英霞，世界将面临一场灾难，他们能赢，但英霞会死。得知自己的命运，英霞也只是微微一笑。无数年来，他早已畏惧死亡，正如博士平时所说，生死都是命运的安排。博士叹息一声说：“小时候世界在打仗，人们看到飞机都会欢呼，可他却明白这意味着什么。正因如此的心性，他才能够活到至今。”博士不希望自己的好朋友阵亡，他还得领导正义协会。船舱内，阿德里他们有了突破。伊斯梅尔嗝屁前说的一句话：“死是通向生的唯一道路。”这和铭文上的意思截然相反。在卡纳克的神话里，被诅咒的灵魂。会前往终结之年，那里是地狱，而地狱就是现实的相反面。如果将王冠倒转，并镜像铭文，那便是和伊斯梅尔说的相同了。想到这里，阿德里瞬间顿悟，伊斯梅尔是故意被亚当杀死的。他抓准这名斗士会为了保护男孩而愤怒。他们想的不错，此时伊斯梅尔的灵魂已经抵达终结之年，并且得到了六大魔王的加持，他可以重新坐上王位，但代价是整个世界成为地狱。沙巴克从水里现身，体内的热度几乎让海水沸腾。正义协会检测到对方的存在，立刻全速赶回坎达克。然而，强如恩金属制成飞船，在沙巴克的地狱火面前也是脆弱不堪。正义协会遭遇了前所未有的危机，而这正是命运博士所遇见的灾难。成员纷纷出手对抗沙巴克，鹰侠以锤化斧，朝着恶魔劈斩而去。而旋风粉碎者也默契配合，借风之力压制沙巴克。奈何六大恶魔之力过于强大，鹰侠动了真格。却难敌对手。博士见此情形，他明白时机已到，这场战斗将会以英侠的阵亡而平定。他常说，总会有第三个选择。一道屏障阻断了前去应敌的英侠。肯特现身的那一刻，他什么都明白了。这个好朋友打算以命换命。半年来，肯特都在与未来打交道，可自己从来没有看到过自己的未来。这次，肯特看到了他的未来一片美好。告别了自己的挚友，肯特一人杀进了宫殿。他自然明白，凭借自己的实力，难以打败沙巴克。所以肯特能做的就是拖延时间，要让真正的斗士结束这场战斗。对战中，肯特将意念与亚当连接。那场本属于赫鲁特的战斗，如今降临在我们身上，是时候让这个守护者彻底解放坎纳克了。这个世界不仅需要光明战士，同样需要黑暗骑士。话音一落，肯特解除了亚当的囚禁。此时，亚当也明白了自己复苏的意义，那就是让儿子梦想中的世界成为现实。他一路杀出特遣队基地，拼命向上游去。而在帮助亚当脱困之后，肯特便再无战斗之心。他卸下头盔，坦然面对自己的死亡，微笑地看了一眼昔日的挚友。肯特消散在了这世间，这让赶来的鹰侠愤怒无比。三人齐力冲向沙巴克，而这恶魔的战士则是换出了地狱军团。街道上，小人麻痹的骷髅爬了出来，亚当则是在窒息前见到了妻儿。没有六神的力量，他只是普普通通的凡人。本以为一家人终于团聚，赫鲁特却告诉他，还没到时候。在自由这场战斗中，总要有个英雄站出来。他让父亲说出那个词儿：“沙赞。”正在呼吁大家对抗恶魔的阿蒙，在即将被砸死的那一刻，男孩心目中的英雄赶到了。亚当披上了披风，在粉碎者的帮助下杀向了敌人。此时，英侠独挡沙巴克。可他却连连吃瘪，危难之际，亚当杀到一拳轰出，这让鹰侠松了一口气。这次他允许亚当干死对方，在这场宿命对决中，亚当不再是无懈可击，相反却更加邪恶的力量令这个斗士落了下风。可强森的表情总是那么自信，因为他学会了团队协作。鹰侠赶来被刺，却被沙巴克反手捅穿身体，与命运博士的遇见完美呼应。但这并非是本体，而是分身。和肯特当了百年兄弟，鹰侠自然学了两招，瞬间无数个分身包围了沙巴克。而亚当趁机抓住触角，是要把沙巴克的王冠夺下。老百姓这边群殴小儿麻痹军团，辛格局长依旧是最卖力的那个。回到亚当这边，此时的他愤怒无比，这次他控制住了这股愤怒，化为己用。
Tell him the man in black sent you. 拽话丢完，一把手撕了沙巴克，跟英侠这对冤家算是因为肯特和解了。明月头盔似乎就在等待着英侠的道别，很快也就消失在了天际。正义协会这次不打算再揪着亚当不放了。他是能捍卫坎达克的英雄，既然如此，又何必当敌人呢？在坎达克人民的欢呼中，亚当走向了王位。当亚当坐上王座，当上老大的时候，这一幕倒是经典。不过亚当不想当老大，亚当想当一个响当当的斗士。于是亚当跃向天空，当的一声，王位被亚当给撞碎了。坎达克需要一个新的英雄，亚当从此更名黑亚当。对于这种威胁的存在，阿曼达肯定要针对一番。他的影像现身，表示恭喜你啊，男人，你吸引了我的注意。黑亚当可以待在坎达克，可若踏出这地界半步，他会让强森知道什么叫做残忍。黑亚当不屑一笑，这星球上根本没有人能对抗他。说完，打碎了无人机，而烟雾飞来一个身影。大超表示 ：“We need t a l k 这次没有后期劈掉大超的胡子。到这儿，黑亚当的内容就结束了。不难看出啊。这部电影融合了很多灵感，打斗场面、人物刻画，包括剧情，都让人似曾相识，恨不得一眼就想到了出处。这不就是奇异博士看穿未来，带领 X 战警从庄园出击吗？决定要牺牲自己，保全钢铁侠，在假扮谜语人，带领小队对抗黄月狼，结果发现没有超人不行啊！最后一行人守护住了木叶村的感人故事吗？得承认啊，整个流程是有些逻辑硬伤的，不合理的地方很多。正如开头所说，黑亚当是个爽剧，一言不合就开干，拳头比脑子转得快。打戏虽然致敬较多，但起码不给人撒尿的机会。相比新蝙蝠侠来说，对膀胱是一种解脱。对于这部爽剧，各位有什么看法可以分享一下？本期视频到此就结束了。最后用亨利的屁股下巴来告别大家。